a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait une jeune fille d'une grande beauté qu'on appelait Cendrillon. La mère de Cendrillon était morte depuis bien longtemps. Et son père avait dû élever la petite tout seul. Un jour, son père décida de se remarier et la vie de Cendrillon fut brusquement bouleversée. La nouvelle épouse de son père s'installa dans la maison avec ses deux filles. Depuis le premier instant de leur rencontre, la belle-mère ne put supporter la vue de Cendrillon. Ses deux filles et elle étaient extrêmement jalouses de la beauté de la jeune fille et de sa bonté. Les deux sœurs étaient bien moins jolies que Cendrillon. Mais surtout, elles étaient grossières et mal élevées. Un jour, le père de Cendrillon dut quitter la maison et entreprendre un long voyage pour son travail. Au milieu de sa belle-mère et de ses vilaines filles, la vie de Cendrillon devint alors un enfer. Tandis qu'elle se promenait dans le jardin en compagnie des oiseaux qu'elle aimait tant, Cendrillon vit approcher sa marâtre. « À partir d'aujourd'hui, tu iras t'installer dans le grenier. » Et tu t'occuperas du ménage dans la maison. Et puis je ne veux plus te voir te promener dans ces vêtements. » Cendrillon ne savait pas quoi dire. Impuissante, elle n'eut d'autre choix que d'obéir. Elle rassembla ses affaires et monta s'installer dans le grenier. À partir de ce jour, Cendrillon dut s'occuper toute seule de toutes les tâches de la maison. Elle avait beau être épuisée, ni sa belle-mère, ni les deux sœurs n'avaient jamais pitié d'elle. « Lave le sol mieux que ça, tu ne vois pas qu'il est encore sale de ce côté Et tu ne t'es pas occupé du linge, à cause de toi je n'ai plus rien à me mettre !» Cendrillon n'avait pour ami que les souris et les petits oiseaux qui venaient la voir à sa fenêtre. Quand elle avait trop froid la nuit, elle descendait discrètement les escaliers pour aller se réchauffer devant la cheminée auprès des cendres chaudes. Ainsi, les jours passaient. Un jour, une annonce exceptionnelle fut faite dans tout le royaume. « Notre prince va donner un grand bal au château. Toutes les jeunes filles à marier du royaume sont conviées par sa majesté à participer à ce bal. » Quand elles entendirent cette annonce, les deux vilaines sœurs se précipitèrent chez elles pour avertir leur mère. « Vous devrez être les plus belles jeunes filles du bal. Il faut que le prince choisisse l'une d'entre vous. »« Comme ça, nous vivrons tout au palais, n'est-ce pas, mère ?»« Nous devons vous trouver des robes et des souliers dignes de cette occasion, mes filles. Venez, nous allons faire des emplettes. » La marâtre et ses filles quittèrent la maison. Cendrillon, qui avait tout entendu, les regarda s'en aller le visage triste. Les préparatifs durèrent plusieurs jours. Les deux sœurs s'étaient fait faire des robes de bal. Chaque jour, elles s'admiraient dans leur miroir et se disaient « Nous serons les plus belles jeunes filles du bal. » Enfin, le grand jour arriva. Les deux sœurs se levèrent plus tôt que d'habitude ce matin-là et appelèrent Cendrillon. « Cendrillon Cendrillon, viens ici, dépêche-toi »« Mais où est-ce que tu traînais encore Dépêche-toi et prépare notre bain !» Toute la journée, Cendrillon aida ses sœurs à se préparer. « Aïe Plus doucement, tu vas m'arracher les cheveux oh !» À la fin de la journée, elles étaient enfin prêtes pour aller au bal. « Vous êtes magnifique, oui, vous êtes magnifique !» Cendrillon rassembla tout son courage et demanda à sa belle-mère. « Pourrais-je aller au bal, moi aussi ?»« Qui Toi ?»« Eh bien... » Ils ont bien dit que toutes les jeunes filles étaient conviées. <rire> Regarde-toi, c'est ça ta robe de bal Le prince cherche une fiancée, ma pauvre fille, pas une servante. <rire> Venez mes filles, nous allons être en retard pour le bal. Et toi, assure-toi d'avoir fini ton travail avant de te coucher. La marâtre et ses filles se mirent en route pour le palais. Restée seule à la maison Cendrillon se mit à pleurer. Pourquoi je ne 
peux pas aller au château. Si mes parents étaient là, jamais les choses ne se seraient passées comme cela. À cet instant, elle vit apparaître une lueur étincelante. Cendrillon ne comprenait pas d'où venait cette lumière. Elle la regarda fixement et soudain, au milieu du halo de lumière, elle vit surgir une magnifique fée. « Allons, ma belle Cendrillon, ne pleure pas. Toi aussi, tu vas aller au bal du palais. » Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. Sous le choc, elle demanda « Mais, mais comment Regardez à quoi je ressemble. »« Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je suis là pour t'aider. Apporte-moi une grosse citrouille du jardin et cette belle souris. » Cendrillon ne comprenait pas pourquoi la fée lui faisait une telle demande, mais elle obéit sans discuter. D'abord, elle alla à la cuisine et prit une grosse citrouille. Puis elle monta au grenier pour chercher ses amis les souris et redescendit avec elle. Avec sa baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis elle se tourna vers les souris. Elle changea l'une d'entre elles en cocher et les six autres en six superbes chevaux blancs. Cendrillon contempla le carrosse et son attelage avec stupéfaction. Enfin, la fée se dirigea vers elle. Elle l'effleura de sa baguette magique et aussitôt, les haillons de la jeune fille se changèrent en une magnifique robe de bal. Et ses vieilles pantoufles étaient devenues de ravissants souliers de verre. « J'ai l'air d'une princesse !»« Il est temps d'aller au bal à présent. »« Mais n'oublie surtout pas, au douze coups de minuit, tu devras être rentré. » Car à cet instant, tout redeviendra comme c'était avant. » Cendrillon écouta attentivement la bonne fée. Puis elle monta dans le carrosse et se mit en route en direction du château. Le splendide attelage s'arrêta juste devant le palais. Quand Cendrillon franchit les grandes portes de la salle de bal, tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle était si belle et si élégante. Même la marâtre et ses deux filles ne pouvaient détacher les yeux de cette beauté. Bien sûr, elle ne pouvait pas la reconnaître. Soudain, le prince apparut en haut des marches. Au milieu de toutes les jeunes filles venues assister au bal, il ne vit que Cendrillon. À peine eut-il posé les yeux sur la belle jeune fille, il en tomba aussitôt amoureux. Sous les regards curieux de l'assemblée, il descendit l'escalier et se dirigea lentement vers elle. Les deux sœurs étaient toutes excitées de voir le prince s'approcher d'elle. « Oh Il vient vers moi Mais non, il vient vers moi, regarde !» Mais le prince passa devant elle sans les regarder et s'arrêta devant Cendrillon. « Charmante jeune demoiselle, voulez-vous m'accorder cette danse ?» Cendrillon acquiesça poliment. Le prince et Cendrillon se mirent à danser, sous les regards fascinés de tous les invités. Cendrillon était tellement captivée par la musique et la danse qu'elle avait l'impression qu'il n'y avait plus que le prince et elle dans la salle de bal. Ils dansèrent toute la soirée sans s'arrêter. Absorbé par la danse, Cendrillon ne voyait pas les heures passer. À un moment, elle posa par hasard les yeux sur la grande horloge. Il était presque minuit. À cet instant, Cendrillon se rappela la mise en garde de la fée. « Au douzième coup de minuit, tu devras être rentré. » car à cet instant, tout redeviendra comme c'était avant. » Prise de panique, Cendrillon s'enfuit brusquement de la salle en abandonnant le prince. Alors qu'elle descendait les marches du palais en courant, elle perdit une de ses chaussures. Mais elle n'avait plus le temps de la ramasser. 
Tandis qu'elle continuait de courir, l'horloge sonna le dernier coup de minuit et tout redevint brusquement comme avant. En sortant pour la chercher, le prince trouva le soulier perdu sur les marches du palais. « Trouvez à qui appartient cette chaussure. Faites-la essayer à toutes les jeunes filles du royaume et retrouvez-la » Hors d'haleine, Cendrillon rentra chez elle et fila au grenier. Là, elle repensa à la soirée qu'elle venait de passer avec le prince. Elle se dit qu'elle n'avait aucune chance de l'épouser, mais elle en était tombée amoureuse. Il était presque impossible pour le prince de la retrouver, et même s'il y parvenait, il ne la reconnaîtrait jamais. Les hommes du prince allèrent frapper à la porte de chaque maison du royaume pour retrouver la jeune fille à qui appartenait la chaussure. Mais le soulier n'allait à aucune d'entre elles. Enfin, les hommes du prince arrivèrent à la maison de Cendrillon. En voyant le carrosse royal s'arrêter devant la maison, la jeune fille fut folle de joie. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir de sa chambre, sa belle-mère apparut sur le seuil. « Où comptes-tu aller Tu voudrais peut-être essayer la chaussure <rire> ?» Avec un rire sarcastique, la belle-mère enferma Cendrillon dans le grenier. « Non, arrêtez, ne faites pas ça Ouvrez la porte, je vous en supplie !»« Tu es ridicule Qu'est-ce qu'un prince pourrait bien avoir en commun avec toi ?» Les hommes firent d'abord essayer la chaussure à l'aînée des deux sœurs, mais elle avait le pied trop long. « Regardez, vous avez vu, elle me va parfaitement !» Puis ils firent essayer la chaussure à la cadette mais elle avait le pied trop gros. Hum, « Je devrais peut-être essayer l'autre pied ?» Mais quoi qu'elle fasse, la chaussure était trop petite. Pendant ce temps, Cendrillon tentait par tous les moyens de s'échapper de sa chambre, mais la fenêtre était trop haute. La pauvre jeune fille fondit en larmes. La voyant pleurer, ses amis les souris s'approchèrent d'elle. « Ma méchante belle-mère m'a enfermée ici. Il faut lui prendre la clé. » Une des souris se glissa sous la porte et s'élança dans l'escalier. La marâtre était en train de raccompagner les hommes du prince qui s'en allaient. Euh, « Revenez donc demain. Elles ont tellement dansé, leurs pieds sont tout gonflés. » La souris sauta sur la jupe de la belle-mère, se faufila dans sa poche pour y dérober la clé et fila au grenier. Puis elle glissa la clé sous la porte. Folle de joie, Cendrillon ramassa la clé, ouvrit la porte, et dévala les escaliers. « Mais... mais comment es-tu sorti ?»« Attendez Attendez Moi aussi, je voudrais essayer la chaussure !» La marâtre et ses deux filles éclatèrent ensemble d'un rire hystérique. <rire> « Il suffit Les ordres du prince sont clairs, nous devons faire essayer la chaussure à toutes les jeunes filles. » Quand Cendrillon glissa son pied dans le soulier, tout le monde fut stupéfait. La chaussure lui allait parfaitement. « Jeune fille, cette chaussure est-elle bien la vôtre ?» Cendrillon acquiesça. « Veuillez nous suivre au palais, je vous prie. » Les gardes accompagnèrent Cendrillon jusqu'au palais, puis la conduisirent auprès du prince. Dès qu'il croisa son regard, le prince reconnut la jeune fille avec qui il avait dansé. Il prit ses mains dans les siennes. « Enfin, vous voilà, ma princesse. Voulez-vous m'épouser ?» Avec des larmes de joie, Cendrillon accepta la proposition du prince. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours. sur le lit Cat 
Petit singe sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appela le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit Trois petits singes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appela le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit Sur le lit, un se cogne à la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit. Un petit singe sautant sur le lit, un se cogne à la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit.
ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, sautez, sautez, marionnettes. Les mains aux côtés, marionnettes recommencez. La taille courbée, tournez, tournez, marionnettes. La taille courbée, marionnettes recommencez. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours. S'en vont. Puis le front penché, tourne et tourne et marionnette. Puis le front penché, marionnette recommencée. Et elles danseront, les petites marionnettes. Et elles danseront quand les enfants dormiront. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font. Trois petits tours et puis s'en vont.